Hello traders. Leo tunaenda kuangalia tena setup ya V75. Kote naona kwamba imetengeneza M pattern hapa. Ukiwa kwenye time ya H4 kama inavyoonekana. Koki msingi hapa. Hii setup ina 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 inatuonyesha nini? Au inatuambia nini? Ni kwamba walivyokuwa wanapanda huko wakaja wakatengeneza hii high hapa. Wakatengeneza double confirmation za hapa wakashuka. Wakaja hapa wakaonyesha rejection wakapanda tena. Kimsingi wamekuja kutest hii zone hapa. Kwa sababu ili waweze kupanda hii level waloitengeneza hapa hii ni lazima wangeivunja na wange retest ndio wangeendelea kupanda lakini kimsingi tunaona kabisa kwenye wiki ya hii ndio wiki tulokuepo wiki iliyopita walishindwa kuvunja ikawa ni rejection pia ya kwanza kwa kwa structure ya hapa kwa price action ya hapa iliyotokea wakaja waka 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 wakageukia waka hapa wakapanda tena wakawa wanakuja kutest tena hii zone lakini wakawa hawana energy ya kutosha wakawa wametengeneza level nyingine hapa wakarudi chini leo wakapanda wamekuja wametest tena hii zone kwa mara nyingine na kimsingi hii 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 hapa hii 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 ya wiki iliyopita ndio wamekuja kuitest leo kwa sababu ilikuwa bado hawajifanyaje ilikuwa bado haipo yani ilikuwa bado hajaitesti Wali, walikuwa wametesti tu hii hapa na hii umeona kwa sababu hapa ndo walifanya wa, 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 walikuwa wameitesti wame hapa kabla ya ile ile level wakati najitengeneza maana wa reject kwa sababu ya level hizi hizi hapa mbili rejection mbili hizi lakini hii hai hapa kabisa highest point niloweka hapa hii hapa walikuwa bado hajafanya walikuwa bado hawajaitesti kwenye hii wiki hii wiki ambayo ime, imeanza kutokana na price action ya hapa kwa sababu kama walifeli kama tulitegemea hii hapa ilikuwa ndo M pattern ilikuwa ni ni jana nadhani hii maana tulitegemea tulitegemea kwamba wangeshuka wangevunja hii level hapa then tungesubiria retracement then wafanyaje washuke lakini kimsingi wamefeli kufanyaje walifeli walifeli kuvunja umeona kwa kama walifeli kuvunja maana yake nini wanapokuwa wanarudi wanapokuwa wanarudi kupanda maana yake zone unayoangalia zone ya kwanza ilikuwa ni hiyo ni, 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 ni wakati wanarudi hivi kupanda maana yake zone ilikuwa ni hii hapa Alafu kama zone ilikuwa ni hii hapa maana yake wakaivunja walivyoivunja kwenye lower time frame sasa huko maana yake walivyoivunja hii hapa maana yake tukao tunaangalia next zone unaangalia sasa kwamba kama kama hizi huku levels hizi washa zitesti walitestia hapa kwenye hii hii kwa hiyo sasa hivi maana yake walivyovunja hii walivyofeli zone ambayo wanakuwa wanaangalia ni hii hapa ni yani maana yake ni hii buffer zone sasa kwa sababu kimsingi hii level hapa stayari maana yake zilishatokea tunazo maana yake nimechora kutokana na hii na hii na hii hai kabisa ya hii hapa ya, ya wiki iliyopita kwa kimsingi wanakuja kufanyaje kutest buffer zone yao hii buffer zone ni ndio sehemu zao za kujidai hizi umeona kwa maana yake tulipokuwa huko kwenye 15 minutes huko maana yake wakati wanapanda hawa maana yake ni walivyovunja hapa maana yake una, unakuwa tu unaivizia hapo unaivizia hapa unaangalia kwamba wamekuja kutest hii zone umeona kwa sababu hapa kimsingi kuna mtu hapa alibai kisa ya hiyo pini akaona pini anajua hawa wanafanya nini wanafanya continuation lakini kimsingi hawajafanya hivyo wakafanyaje wakashuka umeona kwa ni kwa sababu tu kwamba unakuwa unajua kabisa kwa sababu hizo ni washai test zaidi ya mara nne. Hii sasa hivi ni mara nne wana test. Kwa hiyo nyuma mara tatu washai test. Hii hapa wamekuja wame reject. Umeona? 
Kwaona kwa naona kabisa kwenye price action hapa huenda hawa wanarudi kuja kufanya nini? Kufanya double confirmation tena ya ya, ya ndani ya hii siku. Umeona? Kwa hiyo msingi hapa hii zone ishaonekana kwamba ni strong zone ambayo ambapo hapa wametesti mara ya kwanza, wametesti mara ya pili, wametesti mara ya tatu, wametesti mara ya nne. So kinachofuata hapa ni nini? Entry ya mapema ya kwanza kabisa tulipata hapa muda ule wakati wanashuka hapa stop loss ikawa iko hapa. Wakashuka ndio hiki ndio moja iloshuka ya mshuko. Lakini kuna hii level hapa niliweka. Nikatoa kwenye group watu ambao wameona wameona nilitoa setup mbili possible setup kwamba nilikuwa nategemea hapo manake walipokuwa wanashuka hivi. Maana nilitegemea option ya kwanza wangevunja labda hii zone then wafanyaje warudi hapa then wa washuke umeona kwa ki point zangu kama ilikuwa ni kuja kuongeza order manake ningeongezea watakavorudi kufanya pull back hapa ningepata confirmation ningeingia ninge sell ningeongeza order ya pili setup nyingine ya pili nilikuwa naitegemea kusell manake walifika hapa nilichoa nyingine wangefika hapa wangerudi hadi hapa then hapa ningepata confirmation ya kuseli ningefanyaje ninge sell lakini hawakunipa nini hawakunipa confirmation kwa hiyo kuna kuna hii trade moja ambayo ilikuwa nimeingia mapema nikawa tu na hiyo na heshima nini stop loss yake sababu hapa wakati wakati hawa wana, wana, wanashuka hapa hii hii order hii niliingilia hapa wakati wanashuka hapa kuna order nyingine niliingilia hapa maeneo haya ni set pending order hapa kwa hiyo wakashuka hadi hapa nikateke nikaiteki profit hii nyingine moja nikawa nimeiacha kwa hiyo kimsingi kwamba nilikuwa nasubiria setup nyingine ambayo itokee waje kulitest hapa lakini wakafe waje kulitest hapo washuke lakini sikupata nini sikupata confirmation nikawa nasubiria confirmation sikuona kwa hiyo wakafanyaje wakawa wamevunja wamekuja huku massively umeona kile ndio hii ikawa imeshoot lakini wakati na shoot najua bado still hii ni zone ambayo kuna selling pressure kuna kuna order order za 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 za, za masela inaonekana ziko nyingi za kutosha hapa umeona kwa hiyo nikajua tu kwamba hapa ninachokiangalia sasa manake waje kulitest kwenye hii zone wakitoa confirmation na confirmation ya hapa manake nini? Kendo hii hapa ilikuwa so confirmation kwangu. Kendo hii ilikuwa so confirmation. Kendo hii hapa hii. Baada ya hiki kipini hii kendo uwezi mtu kaseli so strong confirmation. Kwa hiyo confirmation nyingine ilikuwa ya kuseli ni kendo hii hapa ambayo walifofanyaje? Walipo close tena below, umeona? Kama mtu ulitaka kuriski mapema kuingia ili nani gepula stop loss ile tight maana yake ungeingilia walivovunja hii wakafanyaje waka walivyo close below au ungesubiria labda kama warudi paka saa moya lakini kendo nyingine ilikuwa ambayo ni confirmation nzuri zaidi kendo hii hapa lakini kimsingi hapa ungeingia kwenye level hii stop loss is still utakao ifanyaje uiweke uiweke yani juu ya hii buffer zone sio uiweke huko ndani katikati sababu unavyoiweka stop loss humu katikati ili ni eneo lao la kujidai wao hata kama wanarudi wanaweza wakarudi wakajidaiia tu humu ndani umeona kwa hiyo kimsingi eneo ambalo lina buffer zone kama hivi ambayo limetengenezwa na previous level zaidi ya ya, ya moja au mbili manake ndo protection yako wewe manake order zao manake wamezifeel yani order zao ziko somewhere huko so ndo zita kuprotect wewe unapo unapoweka 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 stop loss yako manake hawa wakati wanarudi hivi wanakutana na zile ceiling pressure kwao wanakuwa wanashindwa kufanyaje ku break hiyo zone ndio maana tunasema hiyo zone imekuwa ni strong zone kwa sababu wameitest mara nyingi wameshindwa kuivunja kwa hicho ndo kiashiria ambacho kinatuonyesha si kinapelekea tuseme kwamba tumeona okay sasa soko hapa kumbe linachotaka kufanya ni hivi kwa sababu soko siku zote ndio lipo sahihi. Lo, chochote kitakachofanya soko ndio lipo sahihi. Sisi tunafanya tu hizi interpretation kwa kuangalia tu ni setup gani zimetokea, umeona? Reverse pattern zipi zimetokea ndo tunasema okay. Sasa hapa unaweza mtu kaingia uka riski kwa sababu 
tumeona kwamba wamefanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo lugha ambayo tunaongea na hawa kwamba kitu ambacho wanachokifanya ndio hizi ndio hii picture ambayo inaonekana hizi kilevo zao wanazozitengeneza umeona Kwa hiyo msingi hapa ah washa 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 onyesha wamekubali kwamba wanafanaji wanashuka umeona Kwa hiyo msingi kwa na technically ndio inatuonyesha hivyo sio kitu kingine Kwa hiyo technically inatuonyesha kwamba ni wanashuka Kwa hiyo ukiingia ukiingia entry entry zako na kauketi tu risk unajua kwamba okay hapa stop loss yangu nitaiweka hapa in case wa kusabu hapa wanaweza wametengenezea hivi ila lakini sio lazima vile vile washuka kwa mwana anakuja anadunda tu hapa kwenye zone hii au hii wanarudi zao juu wanavunja kabisa hiyo zone kwa hiyo kimsingi lakini ili, ili eneo linaonekana ni eneo ambalo lina rejection wamejesti zaidi ya mara nne kiingia kwenye time frame ya ya ya, ya, ya H4 kwa hiyo tunategemea hao watafanyaje wataseli wataseli sana wataseli mpaka kwenye zone hizi hapa ambapo kwenye time frame kubwa nitaionyesha vizuri kwa hiyo msingi na hapa ni hivyo ona wanaanza kurudi hivi mimi sikuingia sikuongeza order hapa wala nini ni kaseti ni seti pending order some hapa hivi na ambao washa activate lakini ni reset kutokana kwenye h4 kwa sababu nilikuja nilihamia sasa hapa na nahamia na iangalia sasa kwenye h4 na yangaa kwenye h4 kwa sababu gani hii kendo ilikuwa ni ampanda lakini mpaka inakuja haija ilikuwa bado haijafunga. Kwa hiyo mwisho wa siku ukaonyesha rejection imeshabadilika, haija tena mpande. Inaonekana kama pini, ni pini sasa. Kwa sababu hii pini maana walipanda wakarudishwa na masela. Umeona? Walikuwa mabaya wanaipandisha, wakarudishwa na masela. Maana ni rejection. Kwa hiyo ni confirmation lakini kimsingi nilisema kwenye group kwamba subiria kendo ifanyaje? Kendo ifunge, ikishafunga kendo mpya h4 inawafunguka na naona imeshafunguka hapo. Sasa ndio uingie kwenye time frame ndogo utafute entry za kuingia za kufanyaje? Za kusema lakini kimsingi hapa imeshafunga kama ni pini. Na pini ni pini strong ambazo pini ninazopenda kuziangalia ga mimi za confirmation ni pini kama hii. Kama ni pini basi iwe kama hii. Maana yake bodi yake bodi yake iwe nikiangalia tu hichi kiwiki walichokiacha naona kwa haraka ni iingie mara mbili. Umeona kwa hata pini hii hapa ilikuwa ni strong pini maana una sell stop loss unaweka nini above umeona above hiyo nini above hiyo pini kwa juu kidogo umeona kwa hizo ndo sheria kwa hata hapa unapoingia unapo sell maana yake ni nini ukiseli stop loss still inabidi iwe ije kuwa above umeona above hii buffer zone A, au um, um, above hii buffer zone ambapo ndo ndo hapa hapa kwenye hichi kinini kwenye hichi ki kipini hapa umeona juu ya hii pini ukiweka stop loss tofauti na hapo aliingia sasa hivi akaweka stop loss hapa yuko kwenye hati hati still bado anaweza karudi wanaweza karudi umeona wakaja wakadunda hapa wakarudi zao yani kimsingi wanaweza karudi sehemu zozote kwenye zone hizi hadi huko lakini kimsingi kuja kwenye hii hai ya hii pini ambayo wameitengeneza kama rejection wanaweza wasifanye wasifike kwa kimsingi stop loss ndio tunaziangalia kwamba unaweka stop sio kwamba tunajekiaga tu stop loss lakini unavyoingia huko kwenye 15 minutes umepata enti saa confirmation ukiweka stop loss hapa wewe huko kwenye nini kwenye hati hati umeona kwa sababu hapa ina, inasemaje unavyoangalia the, the wanakwambia the bigger the, the time frame the bigger the, the strong signal umeona kwa confirmation hata confirmation unazozipata kwenye time frame kubwa maana yake ndio zinakupa strong nini ni strong signal kule nikiangalia kwenye h4 naona kabisa kwamba soko linaenda litaenda hadi wapi lakini hapa kuna hizi kuna hizi zone zone hizi ambazo ni minor zone hizi kwa hiyo maana yake kama ukiingia hapa hivi umeweka stop loss hapa maana yake gap lako wewe la risk reward ratio maana yake ni si umeseli hapa maana yake ni 1 to 1 risk reward ratio. Kwa maana ukiseli hapa, tip yako iwe hapa. Vinginevyo lock au take partial vyovyote lakini kimsingi ni zone wanaweza kufanyaje? Wanaweza kareject hapo, wakarudi zao juu huko. Umeona? Wanaweza kurudi hadi hapa tena. Vyovyote vile wanaweza, yani bado huko nyenye eneo lao la kujidai. Lakini setup wa shape tengeneza. Maana yake unapopata enti huko ukiseli, stop loss inabidi wapi? Iwe huko juu, umeona? Kwa maana nyingi ndio maana mimi nasemaga kwenye gupu kila siku kwamba kwenye gupu ambalo nipo huko na nawaambia watu 
ukiwa na dola 50 sio dola 100 sawa unaweza ka, sio kwamba watu wanashindwa ku trade lakini kimsingi labda wewe una scalp umeona kama hapa hivyo kiingia maana yake tip yako uchukue hapa lakini kimsingi ukiingia hapa ukiseli price action jinsi inavyotaka hii hapa unaona kabisa ni m pattern umetengeneza first confirmation second confirmation ukiseli hapa stop loss inatakiwa iwe above easy confirmation na sio sehemu nyingine ukiingia ukiweka stop loss huko utaliwa tu umeona ukiingia kwa hiyo na kimsingi unapoingia enti hapa kama ulikosa enti ya mapema hapa maana ukiingilia hapa otherwise usubirie kwa sababu hii ni m maana hii hapa ndo ndo neck yako usubirie wakivunja huko wakivunja hii zone wakija wakuri, waki, wa, wakija kulitest wakija kulitest ukapata confirmation ya kuseli hapa ndio fanyaje ndio useli stop loss ambapo ndio unaweza kaweka tight somewhere hapa lakini unaiweka tight hapo somewhere kwa sababu gani <laughs> na itategemea kwamba wame, wame kit, hi, hai ya mwisho hapa atakuwa ameitengeneza yapi kwa utaweka kwenye hai ya, ya mwisho ambao alitengeneza hapa kabla hajaanza kufanya kushuka kwa hiyo unaiweka karibu hivi hauiweki tena huku kwa sababu moja kwamba wame retest neck Mera, kwa hiyo principle ni zile zile za test neck maana possibility ni kwamba wataendelea kushuka umeona wataendelea kufanya wataendelea kushuka kwa hiyo msingi ukiweka stop loss hapa watakapokuja ku retest neck line neck line yao ya EM maana ma, unakuwa uko sahi price action jinsi inavyosema unakuwa uko sahi lakini kwa sasa hivi hapa kwenye neck kwa sababu wanaweza wakafanyaje hii neck wasivunje ndio wakafanyaje wakabounce hapa wakabounce hapa akarudi zao juu tena sio tu kurudi wanaweza karudi pia wakarudi wakavunja hadi hiyo zone yani wanaweza hadi wakavunja hiyo zone ndio maana mwisho wa siku stop loss kutokana na price action ulioiona ulio setup ambayo umeipata lazima tu yani uka, yani ujue kwamba stop 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 loss yako ina, inakaa wapi in case soko likafanyaje likafail kuheshimu hiyo nini hiyo setup umeona kwa sababu zipo setup ambazo unaona kabisa wamekutengenezea hemu lakini mwisho wa siku wanashuka tu kidogo hivi ba wanadunda wanarudi zao umeona kwa mwisho wa siku risk management ni muhimu lazima ujue kwamba unacho risk ni, ni, ni kiasi gani kwamba ili kikitokea cha kutokea basi uwe nini uwe safe umeona kwa hiyo kimsingi V75 ndo ilikuwa iko hivyo nilikuwa naelezea enti jinsi unavyozipata kwa maana yake kwa nini nasema sasa hizo stop hizo stop losses inabidi ziwe huko hata kwenye time frame ndogo unavyoingia ndio kwa sababu hivyo hata ukiangaa kwenye time frame kubwa kwenye H4 kwa nini kama hii ni 15 minutes umepata enti tuseme hii ni 15 minutes umepata enti ukiingia stop loss unaweka still uta yani maana yake unatakao uiweke huko sema ndio sababu hii ni time frame kubwa maana yake pips ni nyingi sana hizi umeona lakini ndio hivyo inabidi uweke stop loss huku juu ukiweka tofauti na hapo ndio ile mtu unakuta kwamba ume, umetuma setup mwingine kachoma account labda umeona mwingine yuko kwenye profit ndio vitu kama hivyo umeona mtu unakuta tena ndo anaingia anajilipua kisa mtu fulani katuma setup afuate risk management afu stop loss yake yenyewe alikoweka anaiweka huko yani ukiweka huko ukiweka huko katikati huko stop loss sasa hivi yani wewe ni huko kwenye hatari umeona wanaweza karudi huku tena sio kurudi tu kulitest tena hizo ni wakaivunja kabisa kwa hiyo lazima ukalculate ujue kwamba okay haya wanarudi wame, wanavunja zone mimi hujaweka stop loss maana yake ni utaunguza tu account kwa hiyo kimsingi hapa anachokitegemea hawa atapush mpaka maana yake hizi huku utakuwa tu wana nani wanatengeneza viswing wanaheshimu labda hizo zone wanashuka lakini kimsingi watashuka hadi wapi nacho kitegemea watashuka hadi hapa. Kwa maana yake TP1 maana yake ni hizo ni. Sasa hapa inategemea. Kwa sababu kile kiemo ndio kana kiangalia pale ndio hiki hapa ki structure hichi. Kwa hiyo inaonekana wataposh. Lakini hapa kuna BGM hii BGM ambayo neck yao ndio hii hapa. Kwa hiyo kimsingi kama wataendelea kama kuendelea kushuka inabidi wafanye real breakout yani so kwa sababu ni time frame H4 inaweza kwa kendo moja iki close below inaweza kawa ni fake umeona inaweza kawa ni fake kwenye H4 yani kwamba kendo tu moja yani inahitaji wafanye real breakout mpaka somewhere labda hadi hapa kwenye hizi rejection umeona 
Alafu wakirudi kulitest. Wakirudi kutest hii zone. Unafanyaje? Wataendelea maana yake kupu kupush na kupush kwenyewe watapush mpaka huku. Mbona? Kwa hiyo hii ndo ndo price action ambayo kwa hiyo hii ni long term. Ni long term setup ambayo ni nzuri sana. Ambayo sasa mtu uta hold muda mrefu tofauti na huku tulikuwa tunahangaika hangaika ukifika hapa una loki una, una take profit unavizia tena kuseli kubai kwa sababu tu ya fujo hizi hizi ilikuwa ni fujo hapa umeona ilikuwa ni ni fujo kwa hiyo v75 ipo hivyo 